alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut, para el mundo. Empezamos una nueva semana laboral. Muchos quedarán en casa, otros saldrán a trabajar. Sin duda, el mundo ha cambiado. Pero lo cierto de todo es que Dios nos cubre con sus alas y en Él tenemos esperanza. Para hoy, 30 de marzo, la matutina de jóvenes nos trae la historia de Victoria. El texto bíblico lo encontramos en 2 de Pedro capítulo 3, verso 18 y nos dice... En cambio, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea toda la gloria, ahora y para siempre. ¿Qué sucede, querida Lesson? Preguntó un día la princesa Victoria, su maestra, cuando tenía 12 años de edad. Abre tu libro de historia, le respondió la maestra. Nunca antes había visto esta página. Victoria estudió su árbol genealógico cuidadosamente cuando el rey Jorge IV muriera, el tío Guillermo sería el rey. Después del tío Guillermo, le tocaría a Victoria. Abrumada por la idea de ser reina, la princesa rompió en llanto. Entonces, enjugándose las lágrimas, decidió, «Seré muy buena». Efectivamente, durante los siguientes años, la princesa no tuvo oportunidad de hacer travesuras, ya que alguien la acompañaba a cada instante. En las noches dormía en compañía de su madre y ni siquiera se le permitía caminar sola por los pasillos del palacio durante el día. Poco antes del amanecer, la mañana del 20 de junio de 1837, dos hombres importantes acudieron al palacio de Kensington para ver a Victoria. Inclinándose frente a la princesa de 18 años de edad le informaron, «Su tío acaba de morir. Usted es ahora la reina de Inglaterra». En cuanto salieron de su habitación, le preguntó a su mamá, ¿Realmente soy yo la reina ahora? Sí, hija mía. ¿Y se me concedería cualquier deseo? Por supuesto. Entonces, mamá, me gustaría estar sola por una hora. Por primera vez en sus 18 años de vida, Victoria se dio el lujo de estar completamente sola. Esa noche ordenó una recámara para sí sola y su mamá tuvo que mudarse de habitación. Fue una petición muy normal la que hizo la joven reina. ¿A qué joven no le gusta estar solo de vez en cuando y hacer lo que bien le parezca y pensar lo que desee pensar? Los años de la juventud fueron hechos para probar las fuerzas de los jóvenes y aprender cómo vivir. Es un paso natural en el proceso de transformarse en adulto. Es el propósito de Dios que maduremos en la vida espiritual también. Las personas no pueden permanecer como niños espirituales para siempre, dependiendo de papá y mamá para su experiencia espiritual. Debemos probar nuestras fuerzas en la oración y la meditación. El proceso de aprender a conocer a Dios por nuestra propia cuenta es parte de nuestro crecimiento en Cristo Jesús. Jóvenes y señoritas, crezcamos en la fe, crezcamos con Cristo Estudiemos su santa palabra, porque en ella encontraremos muchas verdades que nos servirán para nuestra vida en esta tierra y para la eternidad. Que Dios sea nuestro consejero hoy, mañana y siempre. Y recuerda que cada día te espero una vez más para que juntos podamos seguir estudiando más historias que nos llenen de esperanza. Nos vemos. matutina para jóvenes la conexión entre el cielo y tú un momento en el mejor momento de nuestra vida para conocerlo y vivir como él vivía esta fue una presentación de Canaan Seven Day Adventist Church y Their Ministries hasta la próxima